வணக்கம் இப்போது செலப்ரேஷன்னாலே அந்த பர்த்டே கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம கேக்கு தான் முக்கியமாக வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அதை வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் கலர்ஸு இது மாதிரி அடிஷ்னல் கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம இப்போது ஓவன் இல்லாமல் எக் இல்லாமல் வீட்டிலையே சிம்பிளாக ஹெல்த்தியாக பண்ணுற கேக் பார்க்கலாம் இப்போ கேக் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் மைதா ஒன்றரை கப் கொக்கோ பவுடர் அரை கப் சுகர் அரை கப் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தண்ணியில் காஃபி இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் இருக்கு இல்லையா அது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது அரை கப் பால் அரை கப் ஆயில் குக்கிங் ஆயில் நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அரை கப் தயிர் கொஞ்சோண்டு டேஸ்ட்டுக்காக சால்ட்டு இது ரெண்டு ஸ்பூன் கண்டென்ஸ்டு மில்க்கு ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ரா இதுதான் இப்போ தேவையான பொருட்கள் இப்போ இன்க்ரீடியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு குக்கரில் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கோம் இதை வந்து லோ டு மீடியம் ஹீட்டில் ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த குக்கருக்கு நீங்கள் விசில் எடுத்துடணும் அந்த கேஸ் கட்டை எடுத்துடணும் அது தேவையில்லை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ குக்கரில் சால்ட் போட்டுட்டு விசில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கேஸ் கட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஹீட் ஆகட்டும் இப்போது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மைதா உப்பு பவுடர் சுகர் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா தயிர் காஃபி மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தது ரெண்டு ஸ்பூன் கண்டென்ஸ்டு மில்க் கொஞ்சோண்டு சால்ட் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ தோசை ஊற்றுவோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு இது வரணும் போரிங் கன்சிஸ்டன்ஸ்க்கே வரணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இது செட் ஆகட்டும் இப்போ இந்த பேக்கிங் பவுலில் பட்டர் தடவி கிரீஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் மேலே கொஞ்சம் கோகோ பவுடர் டஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சாக்லேட் பவுடரை இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத எடுத்துடலாம் ஓகே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை இந்த பேக்கிங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இந்த போரிங் கன்சிஸ்டன்ஸி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கேக் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ இந்த மிக்சர் வந்து கூல் மாதிரி இருக்கணும் இப்படி ஊற்றும்போது இது போல் வரணும் இந்த பதத்துக்கு இருந்தால் தான் கேக் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வரும் அந்த டைமிங்கும் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்கிறோம் இல்லையா அப்போ கரெக்டாக வந்துருக்கும் இப்போ நம்ம குக்கரில் இந்த மிக்சரை வச்சிடலாம் சால்ட் போட்டு ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு இல்லையா அதில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சில்வர் பிளேட் வச்சுட்டு இந்த கேக் மிக்சர் வச்சுருக்கிற பவுலில் வச்சிடலாம் இப்போ உங்கள்கிட்ட வேறு ஸோ நார்மல் சில்வர் பாத்திரம் இருந்ததுனாலும் அதில் இதே மாதிரி பட்டர் போட்டுட்டு கிரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் கோக்க பவுடர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வச்சிடலாம் இது வந்து கேக் பண்ணுறதுக்காகவே உள்ள ட்ரே இது இல்லைனா நீங்கள் சில்வர் பாத்திரம் நார்மல் உங்கள் வீட்டில் என்ன இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா பூரி டப்பான்னு சொல்லுவோம் அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் 
இப்போ கேஸ் கட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்ல இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம அந்த பேரெல்லாம் எழுதுவோம் இல்லையா அதுக்காக ஐஸிங் சுகர் பண்ண போகிறேன் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் கப்பு இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு இருக்கணும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்த உடனே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது கொஞ்சம் மெல்ட் அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஹேண்ட் பிளண்டர் இருந்ததுன்னா அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னாக்கா மிஷின்லேயும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பவுடர் சுகர் இருக்குது அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த ஐஸிங் சுகர் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பேர் எழுதுறதுக்காக இந்த கோனில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் போதும் அவ்வளோதான் கேக் வெந்திரிச்சா அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு நைஃப் வச்சு உள்ள குத்தி பார்க்கலாம் கிளீனாக வந்துருச்சு இப்போ கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல சாஃப்டாக இருக்கு கேக்கை இப்போ வெளில எடுத்து ஆற வச்சிருக்கேன் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெளியில இருந்து ஆறுனா தான் நமக்கு அந்த மூல இருந்து எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் அது அப்படியே தனியாக இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம அது கேக் மேலே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அந்த க்ரீம் ரெடி பண்ணிடலாம் மிச்சம் இருந்த ஐசிங் சுகரை நான் நம்ம கேக் மிக்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதே பவுலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் காஃபி பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சாக்லேட் பவுடர் போட்டுட்டு இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வச்சுட்டு திரும்ப திரும்ப நம்ம ஒரு ரெண்டு தடவை எடுத்து இந்த மாதிரி கலந்துக்கணும் இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அதனால நான் இப்போ கேக் மூலிலேருந்து இந்த கேக்கை எடுக்கிறேன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு ஆற வச்ச கேக்கில் நம்ம சுகர் சிரப்பை கொஞ்சம் ஒன்று ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டால் அது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கேப்பில் எல்லாம் போய் ஃபில் பண்ணி கட் பண்ணும்போது இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ கலந்து வச்சுருக்கிற கிரீமை கேக்கில் அப்ளை பண்ணுறோம் சுவையான கேக் தயார் ஆயிடுச்சு இந்த கேக் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம